Moin moin Leute, ich bin Lenkovs Brain oder f und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Tangle Tower. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei Poppys Zimmer und wollen uns jetzt noch ein bisschen genauer umgucken, nachdem wir uns hier eigentlich einigermaßen schon, glaube ich, genug umgesehen haben. Und wollen... Ja, wo wollen wir jetzt als nächstes eigentlich hin? Wir haben hier noch zwei Räume. Hm, vielleicht gehen wir erstmal hier oben hin. Hier wird es ja auch immer noch diese Verbindung geben, diesen Mondgarten, wie Poppy es ja genannt hatte. Ach, guck mal, hier ist auch Poppys Zimmer direkt, da wollte ich doch sogar hin. Wir haben eine sehr interessante... Ein Metronom. Ich wollte gerade sagen, eine sehr interessante Konstruktion. Metronom ist jetzt... Okay. Genau anschauen. Mhm. <lacht> ich glaube, es ist keine Bombe. Mhm. Benutze die Knöpfe, um alle vier Zeiger des Metronoms in den Reifen oben zu bringen. Aber wie bewegt man denn... Ah, so bewegt man den. Äh, ja, jetzt habe ich es wieder komplett ver vergeigt. <lacht> oh, wei. Oder war es gut? Nee, das war nicht so richtig. Nee, das war doch jetzt auch kompletter Quatsch. Tada. Ich meine, die sind alle oben. Hey, nicht schlecht. Das war wildes Rumgeklicke. Eine kleine Luke. Ein Foto. Ist das der Teil, der weggerissen wurde? Huh. Zerrissenes Foto. Das Z der zerrissene... Der zerrissene Foto? Das zerrissene Foto. Zeigt ein Mädchen mit blondem Haar und rosa Kleidung. Das Mädchen auf dem Foto hat eine grellrosa Kassettenspieler mit passenden Kopfhörern. Der Rest des Fotos enthält Fifi und Freya. Es war in Freyas Zimmer versteckt. Kann man sich das jetzt irgendwie hier auch so zusammen angucken? Also, das sind ja auf jeden Fall Fifi und Freya. Und Poppy gehörte eigentlich mit zum Bild. Aber... Poppy sieht hier so anders aus. Also, es wird nicht Poppy sein. Ein Mädchen mit blonden Haar und rosa Kleidung. Wer ist das? Das ist etwas, wo wir auf jeden Fall Fifi nachfragen sollten, weil Fifi ist mit auf dem Bild gewesen. Sie muss diese Person kennen. Äh, andere können eventuell auch etwas darüber wissen, aber gerade Fifi weiß was darüber. Poppy Poppy danach fragen, ja. Vielleicht ist das auch eine gute Idee. Notenblätter, schön. Hier ist auch ein Piano. Panino? Denkt er gerade an Essen? Sheet Music. Auch ein Notenblatt. Ja, es muss wichtig sein. Das ist irgendeine bestimmte Reihenfolge. Das Notenbrett wurde eingerahmt mit hübschen, altmodischen Illustrationen ver verziert. Als wäre das für jemanden gespielt worden oder so. Kriegen wir die vielleicht sogar auf? Schiebe den Deckel auf, bewege danach die Steine an die richtige Stelle. Kann es sein, dass auf der gegenüberliegenden Seite steht, wie die, äh, die hier richtig gestellt werden müssen? Weil ich würde es fast behaupten. I guess we'll come back later. Mhm. Weil ich denke, dass auf dieser Seite hier, wo das Zimmer von Fitz ist, letztendlich stehen wird, wie man die Monde ansortiert. Weil bei ihm wird man wahrscheinlich Sonnen sortieren müssen. Denke ich zumindest. Es ist aber sehr spannend, dass jetzt hier sogar angezeigt wird, an welchem Ort man denn nochmal eine Rückfrage stellen könnte. Also das Spiel greift einem schon so ein bisschen unter die Arme. Und wir wollen doch direkt mal fragen. Verdacht können wir äußern. Liebe Poppy. Steht ja auch drauf. 
while she was painting, you know. And do you know what kind of music is on this tape? No idea. Acid jazz? It's piano music. It sounds an awful lot like your music, to be honest. Sure it doesn't belong to you? Why are we even talking about this? Cassette tapes have been redundant for a good few years now. The tape was found at the crime scene. It was mm -hmm. in the gramophone. Also hat sie es genau da beim Malen gehört. Never own anything like that. Why not? Not my color. Ist nicht deine Farbe, huh? Jemand hat die Kassette eingefärbt. Früher mochten sie aber solche Farben. Entweder sie ist das wirklich. Oder jemand hat die Kassette geschenkt. Aber ich glaube... You used to like these colors. <lacht> Ridiculous. We need a clue to compare with the cassette tape. Something that proves Poppy used to like these colors. Da habe ich was. Da habe ich was. Wie wäre es hiermit? Let's take a closer look at this. Also, was verbindet diese Hinweise? Die rosa Kassette, dem rosa Kassettenspieler, die rosa Kassette. Am Tatort entspricht dem rosa Kassettenspieler, den Poppy im alten Foto benutzt, wenn das Poppy ist. The pink cassette tape found at the crime scene matches the pink cassette player used by Poppy in this old photo. Poppy, du sahst mal ganz anders aus. That is not me. Yeah, it is. I'll prove it. Oh Gott, warum kann ich das beweisen? Weswegen? Ja, aufgrund des anderen Fotos, aber warum sollte das unbedingt... I mean... Okay. You look a little different, but Fifi and Freya are pretty recognizable. It's clearly a photo of you with your two best friends. Warum hat eigentlich Fifi zwei Uhren an? Why do you tear it up and then hide it? I think the answer is pretty straightforward. Poppy will nicht mehr so aussehen. Das Foto beweist, dass Poppy die Mörderin ist. Quatsch. Poppy hasst jetzt Fifi und Freya. Nee. Poppy will nicht mehr so aussehen. Poppy doesn't want to look like that anymore. That's it. Makes this whole thing seem kind of irrelevant. Maybe. It depends on the reason. The reason she doesn't want to look like that anymore? Yeah. The passage of time is a powerful thing. Hold on. This means that pink cassette tape does belong to you, Poppy. Hmm. It used to. I recorded some piano music onto it and gave it to Freya as a gift. Years ago. Freya could have easily been listening to this tape at the exact moment she was killed. There's gotta be a connection between the tape, the gramophone, and the murder. Irgendwie There's one other schon. thing I want to know. How did it get that crack down the middle? I have no idea. Aber das war doch schon mal ein wenig aufschlussreich. Beziehungsweise das erste Mal jetzt wirklich etwas, wo wir einen richtig krassen Verdacht nochmal äußern konnten, was sehr, sehr cool war, da jetzt so richtig deep diven zu können. Okay, gehen wir in diesen Raum, wo wir im Steinplatz eine nette Figur treffen. Ich bin mir fast sicher, dass das äh, Detektivin, ich weiß den Namen nicht mehr ganz genau. I think there was at one point, Irgendwann gab es welche. It off. Ah, warum würde man das abkratzen, fragt man sich, ja? Reden wir doch mal. Es war diese Detektivin. Wow. Nice cape. You're not fellows or pointers. Das ist korrekt. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr Aber wer bist du und was ist dein Business hier? Ich bin Sally und das ist mein Sidekick Grimoire. Ein private Detective Grimoire. Wirklich? Du bist ein Detective. Das ist ein Joke, es ist kein guter Joke. Okay. Who are you anyway? Private Detective Hawkshaw. Hawkshaw. Oh, nice. Hawkshaw's a cooler name than Grimoire. Grimoire's yeah, full cool. Sidekick. <laughs> You're not on the Freya Fellow case too, are you? That is classified information between myself and my client. Clear is something which eludes you. But a real detective refrains from handing out information to persons unknown. Mm -hmm. oh. Right. Now, if you would, I have work to do. Heißt das, wir können doch, ich wollte schon sagen, wir können doch wohl mit ihr reden. Reden ein bisschen über dich. Even if you're one of the suspects in a murder? Very well. 
Let us make a small exception. Okay, damit kriegen wir sie also. Ask. What are you doing here? Mm -hmm. I'm on a case at the behest of my client. Wer ist dein Kunde? How long have you been at Tangle Tower? Frag doch das. 133 hours. Uh, five and a half days. Who are you working for? Yeah. I am not at liberty to answer that. Natürlich nicht. Now, nice. I shall permit you one more question. What crime are you... How'd you get that scar? <laughs> <laughs> Danke für die Frage. Oh, Scham Sch wir können ihr damit äh, schmeicheln. As it happens, I completed an examination of Flora's room on the morning before the murder. I've been investigating every single room at Tangle Tower. Hers was one of the last on my list. Did you find anything unusual? Nothing but a thin layer of dust mm -hmm. and an atmosphere of somber melancholy. Was Flora in there at the time? She spent the duration of my search staring up at the sky, out the open window. Didn't say a word. Although I'm told this is the Das war jetzt zu erwarten, ja, definitiv. What did you do after that? I spent the early evening searching the library. It took longer than it should have. Fiona leaves that room in a permanent state of disarray. Fiona was in the library too? I expected her to make an appearance, but she did not. And you stayed in the library the rest of the day? Not quite. Not quiet. Towards the early evening, my examination of the library was unexpectedly disrupted. Sounds of running, wailing, and shouting from several floors above. I vacated the library, but before I could begin my ascent, Professor Pointer appeared. He emerged mm -hmm. from the Pointer staircase, crossed the hall, and begun up the fellow staircase. Our eyes met. He was breathless. Something had caused him great alarm. He told me to stay out of the way. I consented. I decided to return to my office in the stone Komisch, square. Das gesagt hat. As I was passing through the front door, Penelope called out from behind me. She was clutching the banister of the Pointer staircase with an apprehensive manner. She wished to know where Professor Pointer had gone. I told her what had transpired. Then, she too crossed the hall and disappeared up the fellow staircase. Mm -hmm. More so than at any moment prior, I felt like quite an intruder in the house. I took my leave, out towards the stone square. The grounds oh, were silent. There were no signs of human life. Even the greenhouse was without its typical inhabitant. I knew that Zeit he too must noch be wäre. tangled in whatever was transpiring in Fellow Tower. An unremarkable hour passed before the gardener finally made his appearance. He spoke to me of what had occurred. His report was as clumsy and cumbersome as the man giving it. Did he seem upset? He was rattled. That much was clear. But sorrowful, mournful, I cannot say. Mm -hmm. Okay, wie stehst du denn zu den einzelnen Personen? Zum Beispiel zu Flora. Quite the stoic statue, isn't she? Stoisch, das trifft sehr gut, ja. Of being as cold and indifferent as Flora fellow. You think she's hiding something? Perhaps. She has some strange habits. Mm -hmm. I heard she barely sleeps. An hour here or there, sporadically. Das ist wirklich sehr wenig. Spends time staring up at the sky. Kinda weird. Did you get anything useful out of him? Not sure. What about you? Ich denke nicht. Worth committing to paper. <lacht> ich wollte gerade sagen. I think he knows more than he lets on. Probably. But talking with him is so tedious. Fifi. Considerably intelligent, and her mm -hmm. powers of observation are enviable. But she has no ambition, no focus. In her defense, she's still a teenager. True. Barely. Gerade noch. Äh, über sie selbst darf sie am Ende etwas sagen. Is of great interest to me. Ja, natürlich. Ich to be the most intelligent individual here at Tangle Tower. Dann war es wahrscheinlich Within Fifi, day, weil sie wollte die uh, schlauste sein. For whom I was working and for what I was searching. I didn't know how she did it. I was impressed. I regret that I did not question her more thoroughly when I had the opportunity. You couldn't have known she was Richtig. About to be killed though. I have only myself to blame for failing to perceive the signs. Zeichen? What signs? I do not wish to do your job for you, Detective. Zeichen deuten? Professor Pointer is a respectable astronomer. Mm -hmm. Keeps himself to himself. What? <laughs> We're just surprised. <laughs> Mit uns hat er sehr viel geredet. Penny? I find her rather embarrassing. Little more than a spoiled child. Penny must be at least 25. 27. Just makes it worse. Poppy. Poppy has remarkable musical talent. 
Das stimmt. Sie könnte famous, wealthy even, if she wanted to. I should probably have to leave Tangle Tower first. Quite. Okay. Da musste ich gerade ein Paket annehmen. Hawkshaw. 314 cases solved. 314. 314. <lacht> Und 40. Entschuldigung. Ja. Tut mir leid. 314. Natürlich richtig. Gut. Ähm, dementsprechend müssten wir doch jetzt eigentlich auch zum Gewächshaus gehen können, oder? Würde ich schätzen. If it is, it's a clock with four faces. Dürfen wir die wirklich angucken oder haut die uns gleich auf den Finger? I'm guessing it doesn't tell the time. Ich glaube nicht, dass sie die Zeit so anzeigt. What does it do? Also da steht eine 3. Hier steht eine 9. Hier steht eine 12. Und da steht eine 6. Also wir müssen die jetzt so drehen. Wo habe ich hier gerade eine 9 gesehen? Ach, hier drin. Und hier sehe ich eine 6, I guess. Da ist eine 6. Da ist eine 3. Muss man ja komplett hinterher, also komplett verstehen, wie viel eins in der richtigen Position sind. Ja. Gute Frage. Eins, zwei, drei, vier. Also, wenn hier eine 6 angezeigt wird, dann nehme ich an, dass der unten sein muss. Der muss oben sein. Das heißt, der muss links sein, der muss rechts sein. Der ändert tatsächlich mit am meisten. So haben wir jetzt alle oben. Was quatschig ist. Sechs. So würde das passen. Das ist ja ganz schön doof. Jetzt sieht das aus, als wäre hier auch eine neuen drin versteckt. Und da eine... Se Passt doch alles. Ich habe das natürlich komplett äh, gerade schlau gelöst und nicht einfach am Ende geraten. Das ist genau so muss man das lösen. Mhm. Hilfsmittel Ding. Oh, das hat die doch safe von dem Astronom. Ein kleines Messingwerkzeug mit einer gebogenen Glaslinse. An der Unterseite befindet sich eine Schraube. So als ob man das irgendwo drauf platzieren könnte, ha? Huh? Nun gut, dann gehen wir mal weiter in den nächsten Raum und zwar ins Gewächshaus. Schön sieht es aus. Oh, oh, ich habe den erst gar nicht gesehen. Der versteckt sich da. Was haben wir hier für ein Diagramm? Ähm, ja. Bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, 6, 7. Mhm. Not a whole lot. Ich verstehe davon nicht ganz so viel, bin ich ehrlich. Wie ein Edelstein. Eine Topfpflanze, die Früchte mit fester Haut trägt, die Edelsteinen ähneln. Die Erde im Topf hat eine ungewöhnlich blaue Farbe. Sally, don't move. <lacht> We're being ja, ich sehe ihn. Hi. He's a little too big to hide in the bushes. Kann er reden? Is anyone going to say anything? Or shall we just stand around staring at each other? Right. Sorry. Sorry. That's better. Er kann reden. I'm Sally. And the guy hiding behind me is Detective Grimoire. Who are you? Fitz Fellow. The gardener. Mm -hmm. Oh, der gefällt mir. And why mir. are you so tall? <lacht> Warum sind sie so groß? Tolle Frage. Danke sehr. Erzählen Sie ein bisschen was. As the gardener. I don't get paid to do it. It's just my area of interest. What's the deal with the plants? They're all kind of weird. Right. Did you see the lake? That giant green and purple lake surrounding the entire house? Yeah, I clocked it. The color is just a byproduct. Of what? 
poison? It's not poisonous. Not to you. Uh, what's this for the plants? The water controls all life, just like anywhere else on the planet. Clouds form, rain falls. The water grows the plants, animals eat the plants. Anything you've perceived as an irregularity is simply a result of this hydrological cycle. Could you say that again, <laughs> but like, <laughs> it as if you were talking to a slightly stupid person? Our lake water causes the unpredictable alteration of DNA, sometimes. Alteration? But like mutation? That'd be the official term. For us, it's normal. Just nature. Mm -hmm. And you're the local expert on all this stuff? No. I'm just the gardener. Natürlich. Der Vortag. I was in my greenhouse, watering and weeding. Sounds exciting. Was anyone else around? Not at first. Penelope came in a little later. She likes looking at the flowers, I think. Did you speak to each other? A little, not too much. We both left the greenhouse in the early afternoon. I went up to my room. Mm -hmm. Then I came back outside to also read the main gardens. Raum. Didn't see anyone else. After that, I went up to the garden outside my room. And? Let me guess. Watering and weeding. Right. Did right. anything happen to you yesterday, Fitz? Eine Aussage. I was up in the rooftop garden. It was quiet. Du warst da nicht allein. It wasn't. I can't describe it. Could have been a scream, but it didn't sound human. Es klang nicht menschlich. We thought it was coming from Flora's tower, so we went up there. We. Poppy was with me. Did I not mention that? Nee, das hast du nicht erwähnt. Flora's room was locked. That's normal. She usually locks it from the inside. I knocked on the door and shouted. Nobody responded. We became concerned. You kicked the door down? I did. Poppy and I went in. Freya was right there, laying on her back. Flora was there too, but I barely noticed her at first. Poppy mm -hmm. left the room for a while. When she came back, she had her father with her. And Fifi too. Penelope arrived shortly after that, with Felix in tow. I thought that was odd. You don't normally see the two of them together. Felix took charge. There was nothing else I could do to help. I wanted to go back to my room, but I realized nobody had told Detective Hawkshaw anything. I found her pacing back and forth around the stone square. When I approached her, she snapped at me. Sie wurde wütend. I think she was annoyed about being made to wait outside so long. Ah. But when I told her about Freya, she fell silent. Interessant. Okay, wie stehst du denn zu den anderen? I like Flora. I hope she's all right. Do you think she had anything to do with the murder? There's no way. She wouldn't willingly cause any additional suffering for anyone. Zusätzlichen Schaden. Contradiction. His loyalties are placed firmly within the realm of materialism. <laughs> Kommt Money, ja nicht property. Der Wert bestimmt FDP. But relies on an entirely fraudulent self-image. Don't you think? Ah. <laughs> I was just about to say the Genau das thing. gleiche. Ja. Fifi. Fifi doesn't like me. What did you do? I'm not sure. If you find out, maybe you can let me know. <laughs> Parkshaw? She questioned me. About what? My work, the plants, bit of everything. Did she search the greenhouse? No, she didn't. You sure? Maybe she did mm. it when you weren't in there. No, she hasn't touched it. How can you tell? Trust me. I can tell. Er würde das sehen. She was always kind to me. She'd come into the greenhouse when I was working. Sometimes by herself. Sometimes with Poppy. I think they were just bored at first. Eventually they started asking questions. About Die Fragen. What? Poppy wanted to learn about flowers. Freya, she used to ask me about the insects. Insects? One of my jobs is to protect plants from things that might eat them. Mm -hmm. Freya brought me this little glass box, leaves and twigs inside. She'd say, put all the troublemakers in there. Every day I'd put a handful of beetles and other things in the box. Then she'd come along and take it away. I hmm. didn't really understand her, but she was always kind. Okay, point off. I imagine you don't visit the astronomy tower too often, do you? No. But I still see Pointer, sometimes. He's always curious about what I'm growing in the greenhouse. 
asks me about the birds too, and insects. He's pretty clued up on his evolutionary biology. I didn't think there was much overlap between astronomy and biology. Klingt jetzt nicht so common. <laughs> Penny. Penelope is my fiance. Don't take this the wrong way, but Penny doesn't really strike me as your type. She's not who she pretends to be. People think she's, well, they make assumptions. And how's the relationship doing recently? Good. It's good. good. Mm-hmm. Na ja. Poppy, Poppy and I are friends. Oh, I can buy that. Durchschnittlich drei Wörter pro Satz. Schön. Oh, you like two peas in a pod. Mm -hmm. She's very kind, and she has an interest in plants. Unusual flowers, mostly. I've been teaching her. Right. Is something wrong? Nö. Fitz, über sich selbst. Have you met this guy, Fitz? Shifty eyes. Doesn't say a lot. Totally suspicious, if you ask me. That's me. <laughs> uh, that's it, it was a joke. Yeah, der Witz kam joking. an. Mhm. Mm oh. Ah. I see. Der Witz. Äh, kann man jetzt irgendwie auch sowas zum Beispiel fragen? A flower. Ja. Yeah, it's a flower. We found it in Penny's room. Okay. Mean anything to you? Why would it? Come on. I don't really go into Penny's room or anywhere in Pointer Tower. I just don't have a reason to. Mhm. Nun gut. Fitz's room is unlocked. It's up in the fellows. Da gehen wir jetzt rüber. Denn das ist mit der Fo Ganz am Anfang ist noch irgendwas. Interessant. Äh, ich würde mich sehr eher gerne in Fitz's Room umsehen. Ja, das machen wir später, da durchzugehen. Mhm. Das ist hier ganz schön leer. Ein Herz. Von, von Pipi. Ah ja, hier unten ist eine Kiste, die wir öffnen können. Ja, wenn sie verschlossen ist, muss man sie, glaube ich, nicht so gut verstecken. Ein Kombinationsschloss. Ordne die Papierstücke neu an, um die Kombination für das Zahlenschloss der Kisten zu erhalten. Okay, wir können das nicht drehen oder so. Das geht hier rein. Geht das? Moment mal. Nee, das passt auch nicht so wirklich. Also es sieht aus, würde es passen. Ah. Hm. Oder man kann das halt an verschiedenen Stellen anlegen, um verschiedene Dinge zu sehen. Weil da würde das ja zum Beispiel auch passen. Und dann muss man vielleicht die ganzen verschiedenen Blätter finden. Um die Kombination zu erhalten. Aber das wirkt ja eher so, als ob es dann doch final ist. Dass man es richtig findet. Hm. Weil das passt hier schon sehr schön hoch. Rein. Also wir haben auf jeden Fall dieses Blatt. Das gibt es dann auch nur einmal. Okay, ja, dann findet man auf jeden Fall die äh, Reihenfolge hiermit. Dann muss man das nur äh, verschieden aneinander legen und findet dann bestimmte Dinge. Zum Beispiel haben wir hier, wenn wir die aneinander legen und ihn hier oben rein, haben wir dieses Drop-Blatt, wenn man so möchte. Und dann... Ah, irgendwie werden wir die noch aneinander legen können. Dann haben wir nämlich ihn. Und einer fehlt jetzt nur noch. Muss man mal gucken, wie man... Wäre doch wohl nicht so, oder? Hm. Aber das ist doch wohl der kleinere, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ähm. <lacht> das passt halt so perfekt hier rein, ne? Dann hätten wir noch einmal diesen großen Blupsel. Das war er, den haben wir auch schon. 
Das ist definitiv das. Oder es ist... Nee, der Blubsel ist schon korrekt. Dieses Dreier-Ding hatten wir auf jeden Fall auch gesehen. Ich kann halt so viel hier gerade aneinander legen, ne? Das ist schon gruselig. Weil das hier ist dann der, den ich hier angelegt habe. Obwohl der auch der sein könnte, ne? Der ist so ein bisschen größer. Weil der hier hat Spitzen. Der ist so bauchig. Dann vielleicht eher... Ja, welcher kommt dann hier hin? Nochmal so ein Blubbel? Das glaube ich irgendwie nicht. Ähm, da ist der Blubbel. Der kann nochmal oben sein. Oh! Den hatten wir noch gar nicht. So. I did it. What do I win? Sehr schön. Not bad. Anything in there? Yeah, it's wrapped in a cloth. Ein, in Stoff on. eingewickelt. Oh, that's kind of ominous. PP und FF. Eine metallene F Pflanzkelle mit hübscher Verzierung. Ein dekoratives Muster wurde hineingraviert und links und rechts von einem Herz befinden sich Buchstaben PP und FF. Okay. Und hier, lass mich recht haben. Hier sind jetzt Sonnen. Nicht wahr? Jawoll. Aber es gab nur vier Sonnen, meine ich. Okay, die müssen in der Mitte so angeordnet werden. Weil das würde ich gerne auf jeden Fall jetzt noch zu Ende bringen. Bevor ich das noch vergesse. Ich finde es komisch, dass wir die Aussagen jetzt schon deuten können. Weil das wirkt so, als ob wir noch viel mehr machen können. So. Ach, guck mal, da oben ist noch eine. Okay. Okay, ich hoffe, dass ich... Also, oder war das so rum? Ah, ja. Sehr schön. Wir haben Fortschritte gemacht. Und jetzt dieses Dreier und dann ganz oben noch ein. Und dann können wir nämlich auf die Mondgartenterrasse dort oben. Okay, dann wollen wir erstmal hier nochmal ran. Das zur Seite. Hier unten die drei und hier oben ein. Und... Es öffnet sich. Dann gehen wir doch mal in den Raum dort zwischen. Der Dachgarten. Erstmal haben wir hier Kopfhörer. Die sehen sehr fancy aus. Ich glaube, der will sich auch nicht verstecken. Gehörschützer. Diese leicht mitgenommene Statue einer merkwürdigen Kreatur hält eine Laute. Auf dem Kopf der Statue wurden Gehörschützer platziert. Interesting. Wieder blaue Erde, wie wir das aus dem Gewächshaus kennen. Das würde man meinen. Aber mit Federn, oder? Wie von den Vögeln. Die Federn befanden sich größtenteils auf der Zunge des großen Steinfrosches. Eine Brücke? Nice. Ein Glück. Und wir haben hier noch eine kleine Libelle. Eine große. True, true. Hier hinten ist ein Ei. Warum Eier? Das stimmt, das ist einfach nur ein Ei. Nun gut. Okay, ich würde sagen, wir haben heute auf jeden Fall sehr viele neue Informationen gefunden. Wir haben äh, alle Personen kennengelernt. Es gibt nur noch wenige Hinweise, die wir nicht gefunden haben. Und im nächsten Part sollten wir uns noch mal ein bisschen genauer umgucken, bevor wir zurück an den Anfang gehen und vielleicht schon irgendwie unsere Aussagen hin und her schieben. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen mehr, was wir uns anschauen können und noch ein paar Rätsel, die wir lösen können. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Also wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Brrr.